hits de internet con música libre. Activalos. Marca asterisco 989 numeral. Y un qué. Además, WhatsApp gratis. Un gusto saludarlo, Paladino. Bienvenido a Tirando Paredes. ¿Cómo le va? Muy buen día. Un placer hablar con usted y con su audiencia. Bueno, las primeras horas después de, de un triunfo tan importante, ¿qué sensaciones le van dejando? Bueno, eh, tranquilidad de haber obtenido nuestra primera victoria en el, en el torneo. Indudablemente que el hecho de que sea frente a un equipo grande como, como Peñarol tiene una relevancia mayor, no obstante la situación de estar jugando un torneo eh, con, con un calendario tan tan apremiante hace nos obliga a dar vuelta rápidamente la, la hoja, la página, y hoy ya en breve empezar a trabajar pensando, pensando en River, así que con los pies de la tierra principalmente. Está muy bien, está muy bien. Eh, lo consulto. En el desarrollo del juego, ¿en qué momento la vio complicada y en qué momento, si es que en algún momento la vio complicada, y en qué momento lo vio el partido diciendo es nuestro y no, no se nos escapa? Eh, creo que nosotros a nivel de juego no fue nuestro mejor partido. Uh -huh. eh, defensivamente entiendo que hicimos un, un, un buen partido, un, un partido correcto mantuvimos el orden y quizás la paciencia que no tuvimos en partidos anteriores en, creo que con la entrada de Mariano clarificamos mucho el juego y pudimos presionar en algunos lugares donde donde creíamos que teníamos que hacerlo de ahí creo que viene la, la primera situación de gol y hay un, unos minutos posteriores al gol que, que pegaron, digo, sintió el, el, el efecto, el impacto del del gol y se aprovechó de, de muy buena manera. Después creo que en los últimos minutos del partido intentamos defendernos con, con la pelota, lo hicimos lejos de nuestro arco, cosa que, que creo que fue fue muy positiva para nuestros intereses. Está claro que eh, convierte en el primer gol ya en la recta final del partido, Peñarol no se termina de recuperar y le mete en el segundo. Eh, hay este obviamente eh, fortaleza de ustedes en robar una pelota, estar en el lugar de campo, en presionar, como bien usted decía, este, donde tenían que presionar, también hay errores en el primero de Peñarol, de Cajelmacher, y en el segundo también, porque no se termina de cerrar eh, el equipo carbonero. Y está claro, este Paladino, que de ahí en adelante, los minutos finales y los cuatro de descuentos, este, el equipo mostró una tranquilidad para tocar la pelota, y Peñarol terminó no agarrando la pelota. O sea, en un partido que dura 90 más la adición, y fueron 94, Quizás 65 o 70 minutos Peñarol se mostró algo superior, pero no con una claridad este meridiana. Si la claridad la tuvieron ustedes en el final, es cierto que el, la diferencia del, del tanteador les daba esa tranquilidad, pero me quedo con esos minutos finales que ustedes terminaron manejando la pelota, tocando la pelota y Peñarol no la agarraba. Sí, eh, yo creo que, que manejamos bien esa diferencia. Manejamos bien esa diferencia... Creo que nuestro equipo tiene jugadores, tenía jugadores en cancha como para poder defender de esa manera. Y bueno, eh, tuvimos tuvimos el temple que, que a veces hay que tener, y, y principalmente si uno quiere obtener resultados importantes, principalmente con, con rivales de esta jerarquía. Uh -huh. El momento más crítico quizás fue cuando Chisco está dentro del área, ya ha vencido... Este... El, el arquero de ustedes y de la área chica patea y la tira por arriba del horizontal? ¿Ese fue el momento quizá más crítico? Sí, los primeros 10, 15 minutos del segundo tiempo fue donde donde no, no, no nos sentíamos cómodos y donde Peñarol con alguna pelota quieta este, o faltas que nosotros veníamos realizando más cerca de nuestra de nuestra área este, fue cuando empezó a, a complicarnos la situación de Marrada por, por Chico fue fue clara, eh, fue digo fue creo que también fue tan clara como la, la que marró Casas también a mm. los primeros minutos del primer tiempo. Es verdad, estaba, es cierto. Eh, este, pero bueno, en esas situaciones eh, a veces la, la fortuna tiene que, que jugar su papel y esta vez afortunadamente jugó jugó para nuestro lado. 
Cuénteme un poco de, del paraguayo Estigarriga. Me encantó lo que hizo, me encantó cómo jugó. Para mí fue el mejor jugador de la cancha. Está claro que eh, vino, llegó al Uruguay, hizo la cuarentena. Creo que no tuvo muchos entrenamientos con ustedes. Me decía un amigo que hace pocas horas lo pusieron en la cadena de WhatsApp que tiene el plantel de Deportivo Maldonado. Y la verdad hizo un gran partido, un gran partido. Bueno, eh, Marcelo es un jugador del club tenía contrato con, con el club, estaba préstamo en Colón de Santa Fe, culminó su, su contrato con, con el equipo, pudimos dialogar con él, le confió en el proyecto y vino rápidamente para, para Uruguay. Eh, realizó su cuarentena, entrenó con nosotros el día martes. Eh, un jugador de la, de la jerarquía, de la trayectoria del pasado y del presente, de él obliga a que a que uno como entrenador de repente rompa alguna estructura uh -huh. eh, y bueno lo haga lo haga jugar <ríe> lo haga jugar sin sin demasiados preámbulos eh, si es cierto se estuvo en contacto con él desde que está en Uruguay incluso hasta un poco antes contándole determinadas cosas estuvo en contacto con sus compañeros también previamente <ríe> en forma en forma de WhatsApp o en forma de llamadas telefónicas eh, creo que, que jerarquiza indudablemente a nuestro equipo y también al fútbol uruguayo eh, estamos hablando de un jugador de, de actualidad de selección nacional sí sí está claro está claro lo que está claro también este, esto no corre por su cuenta y no tiene por qué decir nada esto corre por mi cuenta que si bien estaba a préstamo a deportivo maldonado en el exterior es la primera vez que juega en deportivo maldonado Sí, es cierto. Sí, 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 sí. Este, estaba mirando acá, eh, eh, obviamente Colón, como hacía referencia tú, eh, Chapas, Cerro Porteño, Atalanta, Quievo Verona, Sampdoria, este, la Juventus. Juventus. Estaba mirando acá una, una página que hacía referencia justamente a, a este arriba. No sé si terminó jugando en todos estos equipos, pero bueno, en algún momento su ficha pasó justamente por, por, por estos clubes. Y la verdad se hizo un gran partido. Es más, incluso en determinado momento, cuando por ahí este algún grito se sentía, porque está claro, este Paladino, que como no hay público en las tribunas, este, se siente prácticamente absolutamente todo lo que lo que se dice al costado de la cancha. Él agarra la pelota, ya Deportivo ganaba por 2 a 0 y alguien que le grita reventala. Y él salió jugando sin ningún tipo de inconveniente y problema, este, con una seguridad muy marcada que creo que fue un diferencial en el partido. Sí, sí, sí. Eh, creo que va en la línea de lo que le comentaba. Es un jugador con, con jerarquía y ojalá que, que pueda seguir desarrollando su, su potencial partido tras partido en lo que nos queda del torneo. Francisco, vos decías recién que fue muy importante el ingreso de Mariano Bogliachino para darle tranquilidad al equipo y también para retener un poco la pelota y justamente distribuir el balón cuando iban ganando y no darle la pelota a Peñarol para que los pueda atacar. Eh, ¿Cuáles crees que fueron, además de Mariano Bogliachino con su ingreso, los puntos altos que tuvo Deportivo Maldonado para obtener este gran triunfo en la pasada jornada? Bueno, el punto que usted destaca es entiendo muy relevante para para lo que fue empezar a mirar el arco del frente no pero para poder haber llegado a esa instancia creo que el orden general del equipo la solidez defensiva que, que nos dieron este, principalmente nuestros centrales eh, entiendo que, que las claves fueron fueron esas eh, entiendo también que la paciencia que tuvo el equipo para esperar el momento soportar, saber sufrir eh, en alguna situación y golpear en los momentos justos tuvimos una efectividad que hasta el momento no habíamos tenido sí, creo que en los partidos anteriores nuestro gran debe era haber generado mucho y convertir poco creo que en esta oportunidad en este partido por las características del rival y el hecho de estar enfrentando un equipo grande eh, era, era previsible que no generáramos tanto pero si queríamos obtener un resultado positivo como el que obtuvimos, eh, nuestro porcentaje de efectividad tenía que aumentar. Creo que esa fue otra de las claves. ¿Cuánto más pasa a ser importante el triunfo de Deportivo Maldonado ante Peñarol cuando Danilo Lerda habló hace dos días en Tirando Paredes 
y nos dijo que Antía, el intendente de, de Maldonado, en su momento les dijo que el campus iba a ser su segunda casa, pero no les prestan prácticamente para nada eh, el Estadio Domingo Burguño Miguel, ni para entrenar, o sea que prácticamente ustedes cuando van a jugar al campus lo hacen de locales, pero no lo conocen, o por lo menos no, 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 no la tienen aceitada de memoria el campo de juego como si otros equipos, en este caso Peñarol el campeón del siglo. Bueno, nosotros, es un tema delicado, sin duda, eh, el club o, oficia de local en, en el campus municipal, no es este, el estadio propio, no, el club no tiene un estadio propio, oficia de local en el estadio de Maldonado, nosotros entendemos que tenemos el privilegio de poder disputar nuestros partidos en uno de los, de los estadios municipales más lindos del, del país, el hecho de poder entrenar en él, indudablemente, nos sumaría. Bueno, hay situaciones este, de la gente que maneja el estadio que, que bueno, que hasta el momento no, no se ha dado. Eh, ojalá que podamos seguir este, contagiando, generando empatía con, con la gente de Maldonado y, y poder ir generando presión de la buena como para que eso pueda, pueda suceder. ¿Entrena en cuánto? En poquito minuto, ¿no? ¿Cómo, perdón? ¿Entrena en poquito minuto, digo? Nosotros ahora sí, empezamos ahora a 8.30, ya estamos los jugadores para, para la cancha a entrenar. Está muy bien, y me había dicho Hernán que había charlado con usted que este que 8 y 30 les pedía que lo liberáramos en función justamente del entrenamiento, le queríamos este agradecer este rato, está claro que tiene que entrenar está muy bien, y además el reconocimiento de, de lo que hizo Deportivo Maldonado. Y yo le quiero decir algo, yo siempre digo lo mismo, los partidos duran 90 más la edición. Y quizás en algún momento no la pasaron bien con, con Wanders, pero lograron dar vuelta al resultado y estuvieron a punto de ganarlo y en ese momento Wanders, si ganaba, era el primero. Y ahora hicieron esto con Peñarol, un partido por ahí un poquito complicado, que tenía cierta incertidumbre y lo terminan doblegando en la recta final del partido. Lo que habla, aparte de la parte futbolística, muy bien de la parte física. Porque llegar con la intensidad que llegan ustedes en la recta final de los partidos... Y revertir un 0-2 con Wander e igualarlo y hacerle dos goles a Peñarol en la recta final de pocos minutos no es tarea sencilla. Y me parece que ahí también en la parte física debe existir el reconocimiento correspondiente. No, eh, sí, eh, eh, le agradezco el, el, el reconocimiento. En sí es, eh, es justo mencionar a, al profesor Rojas, al profesor Garayalde, que trabajan en, en esa parte. Eh, no obstante, también, además de eso, creo que hay hay carácter del equipo y hay convencimiento de, de que nos, nos merecemos más. Creo que hay valentía también de, de ir a buscar de ir a buscar este, el resultado con, con inteligencia, este, pero entendemos que, que vamos por el buen camino. Eh, teníamos, teníamos muchas ganas de, de que llegara nuestra primera victoria por, por nuestro equipo, por nuestra institución y por, por el departamento que que nos respalda. Le mandamos un abrazo grande y bueno y buen entrenamiento, ahora en un minuto, le, prácticamente. Le gracias. Muy agradecido, les mando un cordial saludo.